Hoor jy dit? Die gevoel van een bezige stad wat weemel van lewe. Mense wat van oorhal kom. Entrepreneurs en onderwijzers. Regeringsambtenaren en sportsterren. Kunstenaars en mediahuise. Saamvorm hulle die levenskrachtige kultuur wat een nasie beweer. Dit is die landskap van een stad. En dit is waar ons reis begin. Gewapen met geloof om verlorenis te bereik. Een liefde waar die pijn kan genees en een levende hoop wat gereed is om die gebrokenheid van stede recht oor die wereld te herstel. Doxa Dijen is een familie op missie wat daarvoor leef om te sien dat die aarde gevul word met die kennis van die heerlijkheid van die Heere soos die waters die seebodem oordek. Baie welkom by Dokse Dijou Tijgerwal. Dit is so lekker om vandag so met jou aan my te keie. Wat jy vandag kan verwag in die dienst is, great worship en wonderlijke woord. Ons is thans bezig in ons reeks My Greatest Expectation. Volgend wil ek vir jou kom vraag, wat is jou verwachting? In Jeremia 29 vers 11 vraag Jesus, of sê hy althans, dat hy vir ons een wonderlijke toekomst beplan. Een toekomst vol hoop. Maar wat is jou verwachting? Wel, my verwachting is groot. Ons hele focuspunt hierdie jaar gaan juist oor geloof en oor redding. En ek is opgewonde om God op een wonderbaardike dinge en wonderlijke wijse te vertrouw wat hy vir my en vir jou wil kom doen in hierdie jaar. Terwyl ons nou gereed maak vir ons financiële bijdraag, wat jy kan doen door EFT of door Zapper, wat nou op die skerm verskyn, wil ek graag een tekstvers met jou share. En dit staan in Lukas 6 vers 38 in die 83 vertaling. En hy sê dit so mooi. Gee en vir julle sal gegee word. Een goeie maat, ingestamp, geskut en propvol, sal hy vir julle gee. En ek wil net vir Jesus kom sê dankie daarvoor dat ons hande en ons harte kan oopwees om te gee. En ek wil vir elkeen kom sê dankie vir jou getrouwe financiële bijdrae dat ons een groot inpak binnen en dier ons gemeente kan doen in ons omgeving. Bless jou, geniet die dienst. Daar is paar exciting goed op ons kalender. Die iSurfsband braai saam by die Tijgerville Venue 18 februari. Hierdie is een keir geleentheid wat ook oop is vir enige iemand wat wil deel word van ons iSurfsband. Dan is daar ons meet and greet. Ons het 13 februari na die dienst een meet and greet vir elkeen wat belangstel om deel te word van Doksa Dijo Tijgerville. Ons kop ook af met ons grau kursus 17 februari, 24 februari en 3 maart. Ons is ook opgewonde oor ons CCEP kursus wat 1 februari afskop met die open aand by ons Langeberg campus. Jy kan na ons website sy kalenderpage te gaan vir meer inlichting of om te registreer vir enige van ons events. Kijk sê my saam met my na die campus nies. Die winkels is weer vol wit hemde en swaard skoene en ouwers karrel om al die kinders en skryfboefdes te koop en gemerk te kry. Maar partij ouwers moet kies tussen kos op die tafel en skryfboefdes. Help my om daar die ouwers las een bykie lichter te maak. Vanaf zondag 23 januari tot zondag 6 februari sal daar een box in die kids lokaal wees. Help my om daar die box vol te maak met skryfboefdes om daar die kinders wat so sikkel sy skooljaar bykie beter te maak. Onthou, jy kan sondag gebruik maak van die Afgesparkse onderdakparkering. Die hek maak 10 oor 9 toe, daarna kan die zel gekontak word om in te kom.
Ons spreek nou as is wekeliks beskikbaar op die New Vision Bible app. Goeiemorgen, ons is keier op saam met ons reeks My Great Expectations, dit is ons tweede zondag. Ons gaan so 6 weke hier gesels, dit is lekker om so die begin van die jaar te gesels oor verwachtinge. En natuurlijk verlede zondag het ons gepraat oor ons grootste verwachting, kom maar 1 Timotheus 2 vers 3 en 4 wat sê, dit is Godse hart, Godse wil, dat elke mens dat allemaal gereed word en dan tot die kennis van hier die waarheid sal kom, met ander woorde, dat elkeen gereed word en sal verstaan wat redding beteken, en ons het so'n bykie na paar goed gekyk oor wat redding beteken, en ons gaan weer volgende week um, ook bykie dieper in delf in redding vir my, elke aspect van redding en wat het vir my beteken. Maar vir oogend, wil ons ek net so'n bykie gesels oor die woordkie eenheid, um, om in eenheid met God te leef, to have union with God, to live in union with God. Jy weet, daai prentje om te sê, maar ek en God is een, en uh, dis deel van redding, want die oomlik as ek my hart vir die Heere gee, dan kom woon God binnen in my, en ek vind myself en my identiteit in hom, en hy in my, soos hierdie prentje van eenheid, hierdie een woorden met God. En hoe kry ons recht om een leven te leef, waar ek in eenheid met God is, maar per ty keer, dan kom ek achter, maar ek verloor nog steeds my meer, of was nog steeds goed wat gebeur, wat ek voel, sjo, dit pas daar nou nie, by iemand wat kind van God is nie, en uh, betekende dan, dat die eenheid verstoor word, of die eenheid verbreek word, so ons gaan verochend, lekker gesels, oor hierdie woordkie van eenheid met God, as ons focus is op geloof, want daar hierdie jaar het ons afgeskop, maar die thema, um, geloof, dit is eigenlijk om te sê hoe om die heerlijkheid van God ten toon te stel exhibiting his glory through faith en uh, volgend gesels ons oor eenheid. So ek wil vir jou vat na Johannes 15 vers 5 toe. Ek denk dit is een baie mooi gedeelte om je af te skop as Jesus daar praat en ek het die amplified weergaal wie hy sê I am the vine and you are the branches. So jy sien dadelijk die prentjie van eenheid, nee, dit is een boom, wat hy van praat, hy sê, the one who remains in me, and I in him, bears much fruit. So die prentjie van om in God te wees, die eenheid, dan sê daar is resultaat van dit, en by die keer lees ons hier die verse so vinnig, en dan denk ons by ons maar dis eenvoudig, ek moet net in God bly, ek moet net lief wees, bly vir hom, ek doen wat hy sê, ek moet net gehoorzaam bly, ek moet net getrouw bly, en dan gaan my pad baie mooi wees, maar per ty keer, doen jy al die goed, jy bly getrouw, jy is getrouw, jy doen wat die Heere wil hee, en nog steeds gebeur dat goed, daar is aansla of dinge wat gebeur in jou leven, en jy verstaan nie hoekom hierdie goed gebeur nie, teleerstelling, jy sit met een groot teleerstelling, en jy denk, ek het so die Heere vertrouw vir hierdie werk, en ek het het nie gekry nie, hierdie kontrak, ek het het nie gekry nie, en het maak jy moedeloos, en denk, maar wat het ek dan verkeerd gedoen, of wat het hierdie eenheid verstoor, wat tussen my en God is, en wat maak dan, dat ons, dat ek dan nou nie in hierdie eenheid, of in hierdie prentjie, kan leef met God, so dat ek gedink het, dit sal werk en behoor te werk nie. So, en dan gaan hy vers aan, hy sê, for otherwise, apart from me, that is, cut off from vital union with me, you can do nothing. En dis betek hier wat ons verbang is, om te sê, maar, sonder God kan ek niks doen nie. So, ek, ek, wil amper vir jou sê, pas op, dat jy vir jouself nie hier een wettiese godsdienst beginstig, om te sê, ek moet een klomp goed doen, so dat ek kan verseker wees, ek is in, in eenheid met God, so dat daar goeie goed in my leven kan gebeur. Want ek dink vandag gaan ons sien, die eenheid het een bykie aan het prentjie, wat het beteken. So, in union with me, skryf ek daar, in eenheid met God, die vraag is om jou af te skop vir oogend. Wat maak, dat jy voel, jy nie in een hechte verhouding, in eenheid met God, leef nie? Wat is daai goed, as jy nou vir oogend met jy self eerlik kan wees, wat gebruik so gauw so'n moment van, ek kan alleen in myself. Sê vir jou goed, wat is daai goed wat jou per keer laat voel? Hierdie ding, ek dink dit verstoor bykie die eenheid. 
Je weet, dan kan een lijst van goed wees. Partij ons kan net eenvoudig wees en sê, ek spandeer nie genoeg tijd saam met God nie, of my skedele, my, my, my leven is so bezig, dat ek sal baie graag meer en meer tijd wil vir die kerk wil maak, of vir my life group wil maak, of vir bediening wil gee, maar ek krijg net nie genoeg tijd vir dit die en dit verstoor die eenheid. En anders mag ek sê, nee, weet nie, daar is, is uitdagings in my leven, daar is zeker goed in my leven wat ek nog moet oorwin. Ek is op die pad, ek, is, ek het my hart vir die eerder gegeen, maar daar is nog een berg van goed wat ek voel ek nog oorwinning oor moet kry in my leven. En uh, daai goed maak betuig keer dat ek voel hierdie eenheid met God is dan versteer. Maar ek denk die groot ene is hierdie drie esse. Jy weet, as ons praat van die ding wat ons eenheid um, versteer of voel dat ons nie in echte verhouding met God leef nie, is hierdie drie esse. En dit is natuurlijk skuld en het is skaamte en het is seer. Want jy sien, baie van ons mense leef vanuit hierdie verwysing. Ek het die Heere aangeneem, maar ek het nog gevoel van skuld in my leven. Oor goed wat ek nog doen of gedoen het. Die ander prentje is skaamte. Jy weet, as gevolg van een positie van waar ek het kom, leef ek as kind van God, maar ek leef in een prentje van skaamte, dat is seker goed waar ek wil praat, en seer sluit ek my baie um, nou hierby aan, nee. So, hierdie drie goeie skuld, skaamte en seer, denk ek is baie keer die rede, hoekom mense voel en die antwoord gee, vir um, ek voel nie ek leef rechtig in een hechte verhouding of in eenheid met God nie. Nou die antwoord op, maar hoe kan ek die skuldskaamte en seer in my leven verander en vernietig en het uit my leven uitkry, is so makkelijk soos die ABC. Ja, jy sien, ons staan ABC. Die antwoord vir skuldskaamte en seer is awareness, disbelief en is confession. Nou, hierdie drie, hardlip in een prentje in daar die volgorde, dit begin by awareness, wat een bewuswording is, een bewus maken van God, ergens het ek een ontdekking, een ontmoeting met God, ek word bewus van wie God is, ons gaan nou daar praat, en dit verander die manier hoe ek leef, jy sien die belief is die geloofs uitkyk op die lewe, my geloofs lewe, so ergens het hier die awareness van Christ, my belief kom beinvloed, en dit geef vir my a confession, met ander woorde waar ek belei, my beleidenis van wie ek is, en hoe ek leef, en wat ek optree, jy sien, confession kan ook eindelijk wees commitment, want het maak van my, dat ek een ander type mens is, die rechte confession bring my by een leven van commitment, en dis wat ons praat van die IBC, en uh, ons gaan veroogend oor dit gesels, veroogend wil ek met jou stap praat oor die journey van awareness, belief and confession. So kom ons spring sommer dadelijk weg en ons gaan na awareness toe. Sien nie, op die skerm staan in een baie duidelik IBC en ek doen het om vir jou dit makkelijk te maak om te onthou, om te sê goed, wat verhinder my om te voel dat ek leef in een echte verhouding met God, dis IBC. Maar dit kan selfs ook vir jou as het sê goed, maar daar is niks wat my verhinder nie, ek voel ek leef in een verhechte verhouding met God, dan word die IBC vir jou een tool of een middel of een doel om iemand anders te help om uit te kom by een verhouding, een ware echte verhouding met God. So, skryf het vir jou makkelijk neer, onthoud dat die ABC, Awareness Belief Confession, is een manier hoe jy pad kan stap met iemand, om daar die persoon te bring, te, um, te bring by een plek van waar ek voel, um, ek is in, in, in een goeie verhouding met God. Onthoud gauw dit, ons is in hierdie reeks wat ons praat oor geloof. So, as jy reeds tot geloof gekom het, in een leven van geloof leef, wil die Heere jou gebruik as sy bron, wat ons verlede week oor gepraat het, so dat jy kan uitgaan, en jy vir mense kan help, om, by, om tot geloof te kom, om, om een verhouding met God recht te kry, en een leven van geloof te leef. En hier is een methode, vir jou om ander mense te help, of selfs om vir jou te help. So kom ons begin by awareness. So awareness is, jy ontdek twee goed, wanneer jy bewus word van God, is hierdie ontdekking van God. Misschien kan jy terugdink die dag toe jy hart vir Jesus gegeet, was daar een oomlik geweest waar jy ontdekking gehad het van God as een genade in jou leven. So dier jou journey van die dag af, is daar een klomp ontdekkingsreise op jou pad. Jy ontdek, God is een God van liefde. Jy ontdek nog selfs meer genade. Jy ontdek sy voorsiening, sy guns, sy bystand. Jy ontdek die vruchte en die gaves van die heilige geest. Daar is so groot journey van ontdekking. Maar as twee goed wat vir my uitstaan. Die eerste is, jy ontdek wie 
God is en je ontdek wie jij is. Je ziet awareness is een preentje om te verstaan, maar wie is God werkelijk? Wat betekent dit om God in mijn leven te hebben? En dit het een uitwerking um, op wie ek is. Dan sien die oomlik as ek ontdek wie God in my leven is, ontdek ek eindelijk wie ek is. So, jy ontdek die een kant wie God is. Dit is die heerlijkheid van die Heere. Nou weet jy wat, hierdie woord heerlijkheid is eindelijk een gelaaide term. Daar is geweldig baie in, uh, uh, beskrywende woorde. As ons praat van die heerlijkheid, verwijs in die Bijbel na Jesus. Het verwijs eindelijk na uh, de, de God, wat saam met die volk en saam met Mooses was en waar die dinge gebeur het. Maar die heerlijkheid van God, dit is ook die skepping, die ganse skepping praat van sy heerlijkheid, die getuig van sy heerlijkheid. En dit is afwachting vir ons as mense om ons positie in te neem, so die heerlijkheid van God um, sigbaar kan word. So heerlijkheid, het ek hier geskryf is, wat Jonathan Edwards sê, hy sê, it appears that all that is ever spoken of in the scripture as an ultimate end of God's works is included in that one phrase, the glory of God. Die uiteinde van die saak, die dinge wat tot een einde kom, as ons daarna kyk en sê, as, as ons na die hele pentje kyk, dan sê ons, but this is good, the glory of God, en net so is die heerlijkheid van die Heere in jou. So, jy ontdek iets van Godse heerlijkheid, Godse goedheid, Godse voorziening binnen in jou leven, van Godse genade. En dit maak dat ek ontdekking het van wie ek is. Ek wil vat, gaan na 2 Korintiërs 3 vers 16 toe, daar in die Amplified staan geskryf, But whenever a person turns in repentance and faith to the Lord, the veil is taken away, and now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty, emancipation from bondage to freedom. And we all, with unveiled face, continually seeing as in a mirror the glory of the Lord. You see, the heerlijkheid, as we net van gepraat het, are progressively being transformed into His image from one degree even, um, of glory even to more glory, which comes from the Lord who is the Spirit. So I say He's so by duidelijk. Jy sien, jy ontdek jyself soos om in een spiel te kyk en die journey van Godse heerlijkheid is in skyn en dit verander jou, hy sê progressively, soos wat jy aangaan, meer en meer verander jy na die beeld van God. Um, kyk gau wat skryf, hierdie Franse filosoof, hy sê, you are not a human being in search of a spiritual experience, but you are a spiritual being immersed in a human experience. En nou is ons dit verstaan. Ontdek ons onszelf in God, een geestelike prentje. So ek terug het ek gesê, want jy is geest, siel en lichaam, maar jy is een geest. Spiritual being. Jy het een siel, en jy woon in een lichaam. Jy is nie een siel met een geest, nie. Jy is een geest met een siel, een geest wat een klomp eigenskap het, Je wil je intellect emotie word daardoor uitgedruk. So jy ontdek in die een kant wie God is, jy ontdek wie jy is en dan ontdek jy natuurlijk die heilige gees binnen in jou. Nou die heilige gees openbaar nog meer aan jou. Kijk in Korintiërs 2 vers 10 in die Passion sê, But God now unveils these profound realities to us by the Spirit. Yes, He has revealed to us His inmost heart and deepest mysteries through the Holy Spirit, who constantly explores all things. So wat sê jy vir ons duidelik? Hy sê, en dan ontdek jy Godse geest, wat vir jou is innermost hart openbaar binnen in jou. So jy leef een leven wat eeuwenskielik begin jy goed sien, jy begin goed verstaan. Awareness is, ek is bezig om iets te doen en ek besef, hierdie ding gaan ek nie klaar kry nie, of hierdie taak is te groot vir my. Praat daar die dag met een van ons vernoote wat de dokter is, en hy sê, betuik hier, diagnoseer hy mense, en in die preenkie, van waar hy nie weet, wat om hierdie diagnose, of die persoon recht te diagnoseer nie, dan is het asof die heilige gees, een godelike inspraak bring op die oomlik, en wat vir hom, een weisheid oorbreek, een kennis, wat hy al gehad het, en hy sien net duidelik, die diagnose, of hoe om die persoon te diagnoseer. En ek dink, dis die oomlik, wat hy getuig en sê, binnen al my verstaan van hoe dit werk, is daar oomlikke wat ek nie kan verklaar nie, en dit is hierdie prentje van awareness of God. Ewerskielik, epiphany, gee God vir my antwoord, en ek word bewus 
van hom. Nou kom ons gaan naar die volgende ene toe, as ons praat van belief, want jy sien die oomlik, as ek awareness het van God, dan verander het my geloofs uitkyk op die lewe. Ewe skielik, as ek bezig met die situasie, daar is een puf in die moment, die Heere geeft my een deurbraak, en ek, my, my belief word anders, ek kyk anders oor om hierdie saak te hanteer, as ons op my eie vermoens staat te maak. En jou bewustheid van God beinvloed jou geloofs uitkyk. Um, hier is een baie mooi quote wat ek nou ja gelees het, het sê, Belief is moving from acknowledging to being wholly convinced by truth. So ek acknowledge nie net dat God goed is nie, maar ek is convinced absoluut van die waarheid. Kijk, ga Job het het gesê op een stadium in Job 42 vers 5 lees jy, hy sê, tot nou toe het ek net van nie gehoor, ek acknowledge, I've acknowledged you. Hy sê, wat mense van die sê, maar nou het ek jy self gesien, nou is ek self oortuig van wat die in my leven doen. En dit is natuurlijk, en Mark is so mooi, um, wil ek jy gaan hierdie verhaal vertel, van hierdie uh, pa wat kom en hy sê, maar my kind, hy, hy is geestelik versteerd, en ons het om help, en hy bring hem na Jesus toe. Nou, ek kan sien hoe hy na Jesus toe gekom, en dalk net gewonder het, ek dink dalk Jesus kan om help, ek het al gehoor, hier is een groot profeet, en miskien kan, kom ons kyk wat gebeur, ek dink dis waar die pa was. En nou vertel hy vir Jesus, hy sê, van kleins af, antwoord hy, en baie keer het die geest om al in vieren en in water gegooi, om hom dood te maak. So hierdie kind is geestelik verstreerd en hierdie geest maak dat hy goed doen wat nie normaal is in een mens leven nie. En as hy toch miskien iets daaran kan doen, kry ons jammer en help ons. Sien jy die prentje van die acknowledge, but he does not fully believe? En dan, as hy iets kan doen, sê Jesus so half verontwaardig, hy sê, vir die een wat glo, het ander woorde wat awareness gehad het en wat geloofs uitkijk vir ander is, hy sê, kan doen. Alles. En dan sê hier jou, ek glo, maar hoor wat sê hy uit, direct dan hy sê, roep die sien, die, die sien sy pa uit, dadelijk uit, hy sê, maar help my in my ongeloof. So hy besef, hier was hy a moment of awareness, I believe, en dan hier, um, ek sien dat hy God is, maar help my om nog meer te glo, om my geloofs uitkijk, om my leven van geloof te leef. So awareness vind plaas, en dan belief. Ek skryf daar, eers het hy net gehoor van Jesus, en toe het hy gehoop, Jesus kan iets doen rondom hierdie prentjie, en toe het hy ontdekking van wie Jesus werkelijk is, en dit is die oortuiging van een nieuwe geloofslewe. En dan wil ek kom by confession, en ek wil afsluit met confession. Jy sien, confession is my beleidings van wie ek nou is. Iemand wat sy leven verander is, dier awareness en belief, is a confession. So dit gaan nie a confession wees, wat gaan draai, en ek klomp goed gaan sê van, um, dat ek een sondaar is nie. Dat gaan een confession wees, wat gaan woorde sê van verbintenis. Ek is een met God. Wat gaan sê, ek het een begrip, ek het een ander verstaan van wie hy is. My oortuiging, ek is vast oortuig. Soos Paulus skryf, hy sê, en hiervan is ek vast seker, dat niks my sal skuif van die liefde van Jesus nie. En dit beinvloed my karakter. My karakter word gevorm uit my oortuigings, en dit bring my tot een leven van commitment. Dis ook moet ek sê, confession is gelijk aan commitment. Ek wil verochend vir jou gebed doen, dat daar waar jy sit, en jy kyk na jou leven, en jy sê, goed, jyre, ek wil graag um, een leven leef, waar ek een met God is. Sê vir jyself die antwoord leen, A, B, C, awareness, belief, and confession, that I'm not a sinner, but a child of God. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat ons vanochtend so by mekaar kan sit, Heere. En Heere Jesus, dat ons iets kan verstaan van ons as een een met God, want toe jy my leven inkom, toe word ek een met jy. Heere, vir my om te verstaan of om te verduidelik vir mense hierdie eenheid, Heere, help my om hulle te verduidelik wat dit beteken om een bewus wordings oomlik met God te heen. Haas baie in my leven, waar ek net vir die oomlik dat hierdie epiphanie het van God is by my en in my. Heere, want dit verander die manier, my uitkyk op die lewe. Um, ek betree die ris van God, ek leef vanuit die ander prentjie, want ek leef vanuit die oortuiging dat God in my is. Heere Jesus, en dit woord wat ek leef, my confession, my commitment, is hoe ek hierdie uitleving aan het geen. Dankie Heere, dat jy dit vir my moendlik maak, dat dier eenheid met God, ek een lewe kan leef, waar ek totaal committed is in my geloof en my uitkyk van die lewe. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade en dankie dat die elkeen wat nou na hierdie woord luister net kom sien Heere Jesus om hierdie um, 
ja, hierdie, hierdie city changers, hierdie uh, mense te wees, verteenwoordiger van God op aarde. Seen ons in hierdie week in Jesus naam. Amen. Die Heere love you. Be blessed.